第三章，在安息日治病。耶稣又进了会堂，在那里有一个人枯干了一只手，众人窥探耶稣在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。耶稣对那枯干一只手的人说：起来，站在当中。又问众人说：在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？他们都不作声。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：伸出手来。他把手一伸。手就服了缘。法利赛人出去同希律一党的人商议，怎样可以除滅耶稣？耶稣和门徒退到海边去，有许多人从加利利跟随他，还有许多人听见他所作的大事，就从犹太、耶路撒冷、以土卖、约旦河外。并推罗西顿的四方，来到他那里。他因为人多，就吩咐门徒叫一只小船自后着，免得众人拥挤他。他治好了许多人，所以凡有灾病的，都挤进来要摸他。乌鬼无论何时看见他，就俯伏在他面前，喊着说。你是上帝的儿子，耶稣再三的祝福他们，不要把他显露出来。耶稣设立十二门徒。耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里，他就设立十二个人，要他们常和自己同在。也要差他们去传道，并给他们权并赶鬼。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得，还有西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这两个人起名叫半尼奇，就是雷子的意思。又有安德烈、腓力。巴多罗买马太多马阿勒腓的儿子雅各和达泰，并粉女党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大，驳倒文士的谗言。耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。耶稣的亲属听见，就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。从耶路撒冷下来的文士说，他是被别西卜附着，又说他是靠着鬼王赶鬼。耶稣叫他们来，用比喻对他们说：撒旦怎能赶出撒旦呢？若一国自相纷争，那国就站立不住，若一家自相纷争，那家就站立不住；若撒旦自相攻打纷争，他就站立不住，必要滅亡。没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。亵渎圣灵。永不赦免。我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话，都可得赦免；凡亵渎圣灵的，却永不得赦免。乃要担当永远的罪。这话是因为他们说，他是被污鬼附着的。信者皆为亲属。当下耶稣的母亲和弟兄来站在外边，打发人去叫他。有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉他说
：看啊，你母亲和你弟兄在外边找你。耶稣回答说：谁是我的母亲，谁是我的弟兄，就四面观看那周围坐着的人，说：看啊，我的母亲，我的弟兄。凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。